السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد ولا آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري وإسر لي أمري وأخلو الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله جبريل عليه السلام يروحوا أمدر على شنار أسك ثارد أبو ملاس سيشن مولوتو أمرا ملايكا يروحوا بيشا شير جي بيشوات على شنار كورت سلام शेखाने मूल सब्जेक्ट होच्छे जिब्रिल अलैह सलाम जुगे जुगे नबी रसूल देर का से जिब्रिल अलैह सलाम ऐसे अल्लाह बानी पोचे सिन पाशा पाशी नज़र नबी रसूल देर के शब्द हर ने ट्रेनिंग अल्लाह तरफ थे के जिब्रिल अलैह सलाम शराश्वी दिए चेन शिगलर भी हुना बनोनार पौरे अम्रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सलाम शेठा जेमों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्राप्त हुए थे लेन उन्हर साहबी राव शेठा प्राप्त हुए थे लेन शेठा एक टा बोर्नों नाम रास के दिए बो एवं ये फ्रेज़ टा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर करे चेन उन्हर साहबी दे जुन्नो अल्लाह उन्हीं दुआ कर सने भाभे अल्लाहुम्मा आयद � एक जन साहबी होते हैं हसन इब्ने साबित हसन इब्ने साबित एक जन बिखरते एक तो को भी चिलें इस्लाम पूर्वोष जीवने उन्हीं मोदीनाएं बौछबाश करते हैं तो मोदीनाएं उन्हीं को बिखरते एक जन को बीती चिलें ये भावे कोनो व्यक्ति के जो दी शामलोचना करते हो तो मोदीना बाशी हसन इब्ने साबित के भारा कोठी तो आसुनी पारिस्त्रमो नहीं पारिस्त्रमो को नहीं थे ना इटा बोलते बार उन्हर एक टा प्रोफेशन चिलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोखोन हिजरों दिशम वाय मक्का थे के मोदीना आगमन कोट चिलेन तो खोन यहूदी देर एक टा ग्रोथ तो कोठी तो आसे जे उनके भारा करे नहीं आश्चर्जे रसूल स शोभा अनेके उनके रिसीव करा जो नाश्चिलो हसन इब्ने साबुत वह भाई गिये चिलेन किंतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखा छाते छाते उनार समस्त मनमानसियों का तपुरी बत्तून है गये चिलो एवं उनी उनार विपरीते निंदा बाक को कोटुक्ति करार विपरीते उनके भालो बेशे और शाधरण एक टक शेष हमें रचना करे फिलहाल चले न एवं छाते छाते मुस्लिम हुए चले एवं शेठा पौरुभुत्ती थे और मोदीना बाशिर मुद्दे बेश पॉपुलर एक टक कोबिता चिलो तो ये व्यक्ति ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहबी पौरुभुत्ती समय जेकोनो कोटुक्तीर विपुरिते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरे उन्हीं क इता एक ता बहुत होर नए विषय चिलो तत्कालीन आरोप बासी दे जुन्नो अवश्य एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इता के खूब बेशी अप्रिशिएट कर सिलेम तो विभिन्न आकेशने हसन इब्ने साबित रज़ुलतलान होर मेंशनो विभिन्न जगह आते तो एमोन अवस्था हुए चिलो जेठ्शेश्वरों ए अब उस शेखर ने हसन इब्ने साबित जो हम पहलम बार उन्हें दारा लें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार दिखे ताका है उन्हर चोक बोरो बोरो हुए गए तो अपन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम साहबी राजी कर शक्कर लें जब बैपर की तो अपन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हसन इब्ने साबित उनाक उनार के जरा शामिल हो चुना करे तादेव भी पुरी ते कथा वाला जुन्नो शामुची जवाब दवाज जुन्नो जोखन दारा ते तो खौन जिब्रिल अल्लाह सल्लम उनाक के विशेष भावे शाहज कुर्तन एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐबे परे उनाक के उनाज जुन्नो दुआ कुर्त सिलन शे दुआ टार समारी होच्छ अल्लाहुम्मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक औथा बोलते सुने चेन जे हस ए हे हे हसन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर पक्को थे के कोबितर माध्यम में मुश्तिक दर जवाब दाव हे अल हे अल्लाह हसन के रूहुल की दूसरे दारा शाहज करें अल्लाहुम्मा आईद हु बीरु हिल कुदूस ए जिनिस शेरकुम बोलूंगा तो चेहरा भी 
যে তিনি বললেন নবী সাল্লাম বনি কোরাইজের সাথে যুদ্ধ করার দিন হাসান ইবনে সাবিদকে বললেন কবিতার মাধ্যমে মুশ্রিকদের দস্যুতি বর্ণনা করো এ ব্যাপারে জিবরিল আলাহাম তোমার সাথে থাকবেন তাহলে সেটাও আরেকটা ভার্সান এটার তারপর আরেকটা ভার্সান দেখি সেটা একটা লম্বা হাদিস সে লম্বা হাদিসে অনেক কিছু বলা আছে সেখানে আয়েশা রাদুল্লাহ তালা আনহা বলতেছেন এভাবে হলাত আয়েশা পা সামি তু আমি শুনেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইয়াকুল রসুল সাল্লাম বলেছেন লি হাসান হাসানকে বলেছিলেন ইন্না রুহাল কুদ্দুসি নিশ্চয়ই রুহুল কুদ্দুস যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে কাফিরদের দাঁড় ভাঙা জবাব দিতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রুহুল কুদ্দুস অর্থাৎ জিব্রাইল আলাইসাল্লাম সর্বক্ষণ তোমাকে সাহায্য করতে থাকবে এইভাবে রসুল সাল্লাম বলছিলেন এবং আয়সার আদালতার থেকে এটা ন্যারেটেড হচ্ছে তারপর একটা লম্বা কবিতা আছে কবিতাটার এরকম শুরুটা হচ্ছে এরকম তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর নিন্দাবাদ নিন্দাবাদ করছো আর আমি তোমার পক্ষ থেকে আমি তার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি এতে আছে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার ও প্রতিদান তুমি ব্যঙ্গ করেছো এমন মোহাম্মদকে যিনি পূর্ণবান একনিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরেজঘার তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রসুল তার চরিত্র মাধুর্য অনুপম এভাবে বলে লম্বা একটা কবিতা কবিতাটার শেষে হাসান এমনি সাবিত রাজা তারা লিখতেছেন কেননা জিব্রিল আলাইসাল্লাম আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত সম্মানিত বার্তাবাহক এবং তিনি রুহুল কুদ্দুস যার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই এইভাবে মানে বিষয়টা এবং এই ফ্রিজটা বিভিন্ন যুদ্ধের সময় হাসান সাবেদ ইবনে সাবেদ রাজার তালা ওইটা মেনশন করতেন তাহলে উত্ত উদাহরণ থেকে যেটা বোঝা যায় এবং ইমাম ইবনে কাইয়ামা রহমতুল্লাহ বলেছেন যে কেউ আল্লাহ রসুল সাল্লামের প্রতি কটিক্তি বা কটাক্ষের বিপরীতে মেধাগতভাবে প্রতিবাদ এবং সমুচিত সমুচিত জবাব দেওয়ার উদ্যোগ নেয় তাহলে সে জিবরিল আলাইসাল্লাম কর্তৃক বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে যা এখন পর্যন্ত প্রযোজ্য ঠিক আছে এখন পর্যন্ত প্রযোজ্য কেউ যদি রসুল সাল্লা সাল্লামের বিপরীতে কটাক্ষ করে তার বিপরীতে গাড়ি ভাঙা সম্পদের ধ্বং ভাঙচুর করা অন্যকে আঘাত করা শারীরিকভাবে সেটা কাজ না সেটাকে ইন্টেলেকচুয়ালি মেধাগতভাবে মানুষকে কি করতে হবে সেটার প্রতিবাদ করতে হবে যখনই কেউ এটার উদ্যোগ নিবে রুহুল কুদ্দুস কি করবে তাকে এই বিশেষভাবে সাহায্য করবে এখন পর্যন্ত তাহলে জিবরিল আলাহ সাল্লামের সাথে এখন পর্যন্ত আমাদের কি ইন্টারেক্ট করার আমাদের সুযোগ রয়ে গেছে যেমন হাসান ইবনে সাবিদ রাজা আনহু সেটা করেছিলেন তো সেটারই কোরআনিক দলিল কি এটা তো হাদিসের বর্ণনা বললাম সুরা সুরা মোজাদ আলার মধ্যে আছে বাইশ নম্বর আয়াত এখানে বলতেছেন লা তাজিদু কাউমান ইউ মিনু না বিল্লাহি ওবিল ওয়াল ইউমিল আখিরি ইউ আদু না মান হাবদাল্লাহ ওয়া রসুল আহু বলা হচ্ছে তুমি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন কোনো জাতি পাবে না যারা বন্ধুত্ব পাচ্ছে তাদের সাথে যারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করতেছে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাদের সাথে মমিনরা বন্ধুত্ব পাতাবে না যদিও বা যাও হোক না কেন তারা তাদের পিতা পিতামহ অথবা তাদের সন্তান সন্ততি অথবা তাদের ভাই ব্রাদার অথবা আত্মীয় স্বজন হোক না কেন যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিপরীতে কি করে বিরুদ্ধাচরণ করে যারা মুখমিন তাদের সাথে কি করবে না বন্ধুত্ব পাতাতে তারা যাবে না তাহলে সেখানে একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন হবে না সেই কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনে বলতে সাল্লাহ সুবাহতাল্লাহ এভাবে উলা এই কাকাতা বাফি কুলু বিহিমুল ইমান তাদের কুলুবের মধ্যে আল্লাহ ইমানকে কি করে দিচ্ছেন লেখে দিছেন এমনভাবে পারমানেন্ট করে দিচ্ছেন তারপরে কথাটা বলতেছেন এভাবে ওয়া আইয়াদা হুম বি রু হিন মিন হু এবং তা তাদেরকে আমরা তাদেরকে কি কর তিনি শক্তিশালী করছেন কি দিয়ে বি রুহিন একটা রুহ দিয়ে মিন হু আল্লাহর তরফ থেকে সেটা হচ্ছিল বি রু হিল কুদিসার আরেকটা কথা দ্যাট মিন্স যে যখনই কেউ আল্লাহ এবং তার রসুলের ফরে দাঁড়াবে হ্যাঁ তখন তার সাথে কে রুহুল কুদুস কি এসে হাজির হবে তাই না তাহলে এটা একটা শক্তিশালী কনসেপ্ট কোরআনেরও দলিত আছে হাদিসও পরিষ্কার করে বর্ণনা আছে তাহলে এটা একটা অসাধারণ বিষয় যেটা আমরা আমাদের জীবনে ধারণ করার চেষ্টা করব অবশ্যই মেধাগতভাবে বোকার মতো না একজন কার্টুন লেখে ডেনমার্কে একজন ইন্টারনেটে আপনি দিয়ে দিল আর আপনি শেয়ার করতে থাকলেন এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হলো না আপনি শেয়ারই করবেন না আপনি কোনো জায়গায় বলবেনই না ঠিক আছে যখন আপনি এটাকে মেনশন করবেন না তার উদ্দেশ্য ডেনমার্কে থাকে কয় লক্ষ মানুষ আর বাংলাদেশে থাকে কয় লক্ষ কয় কোটি মানুষ তাহলে আমি কেন দায়িত্ব নিব তার সে অপকর্ম এখানে প্রচারের 
লজিক্যালি এটা মেধাগতভাবে বুদ্ধিমানের কাজ না তাই না তার বিরুদ্ধে যদি কিছু করতে হয় ওই দেশের আদালতে যে একটা মামলা করে দিয়ে আসতে হবে এমনভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ যেন না জানে কেননা যত বেশি জানবে তত বেশি তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাই না তাহলে এগুলো হচ্ছে মেধার সাথে যখন মানুষ এই বিষয়গুলো করবে তখন অসবর্ষে রুদুল কুহুল কুদুস তার সাথে থাকবেন যেমন হাসান হাসান ইবনে সাবিদ রদিল্লা তালা আনহু করছিলেন সেটা একটা নমুনা ইতিহাস থেকে আছে এরপর আসেন জিব্রিল আলাহামের প্রতি অবজ্ঞার উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ স্বয়ং নিজে একটা বর্ণনা আমরা বলছিলাম যে মদিনাতে রসুল সাল্লাম যেন আগমন করতেছেন বললাম যে একজন একটা ইহুদি গুত্র একজন কবি ভাড়া করছে রসুল সাল্লামকে অপদস্থ করার জন্য মদিনায় প্রবেশের আগে ইহুদিদের একটা গোত্র রসুল সাল্লামকে ডে ওয়ান থেকে শত্রুতা করত তারা পরিষ্কারভাবে বুঝেছিল যে রসুল সাল্লাম হচ্ছে আল্লাহ রসুল কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্র থেকে আসে নাই ইউ বনি ইসলাম থেকে আসে তারা কোনোভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো এরকম গোত্রের লোকজন রসুল সাল্লামকে অনেকভাবে যন্ত্রণা দিত মদিনাতে তো এক সময় কিছু তাদের র্যাবাই তাদের পণ্ডিতরা এসে রসুল সাল্লামকে অনেক প্রশ্ন করা শুরু করলো তো অনেক প্রশ্ন করতেছেন রসুল সাল্লা সাল্লাম তাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জবাব দিচ্ছেন তো একটা সময় তারা টের পেল যে রসুল সাল্লা সাল্লামকে এই উত্তরগুলো কেউ না কেউ বলে দিচ্ছে আমরা জানি যে জিব্রিল আলাহ ইসাল্লাম রসুল সাল্লা সাল্লামের সামনে সঙ্গে সব সময় থাকতেন যত কঠিনই প্রশ্ন আপনার করেন না কেন সেগুলোর উত্তর রসুল সাল্লা সাল্লাম মুখ থেকে বেরে আসবে আল্লাহ নির্দেশে জিব্রিল আলাহ জিব্রিল আলাহ সাল্লামের সহায়তায় তাই না তার এটা যখন হচ্ছে তখন এই লোকগুলো তখন রসুল সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমাদের একটা শেষ প্রশ্ন আছে সেটার উত্তর যদি মনপুত হয় তাহলে আমরা আপনাকে অনুসরণ করব আদার ওই আমরা করব না প্রশ্নটা কি বললো যে আপ মালাইকাদের মধ্যে থেকে আপনার অলি কে আপনার সাহায্যকারী কে তখন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন জিব্রিল আলাহ সাল্লাম বলে ও জিব্রাইল মুখ বাঁকা করে বলা শুরু করলো যে ধ্বংস নিয়ে আসে মৃত্যু নিয়ে আসে সে জিব্রাইল তাহলে কোনোভাবে তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যদি মিকাইল হতো তাহলে আমরা কি করতাম আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিতাম এইভাবে তারা যুক্তি দিয়ে বলল সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের আজান আয়াত নাজিল করলেন সুরা বাকারার সাতানব্বই আটানব্বই আটানব্বই নম্বর আয়াম আউদুবিল্লাহ মিনা শহীদওয়ান রাজিম কুল মানা কানা আদুবল্লি জিব্রিল আফা ইন্নাহু নাজ্জালাহ আলা কালবিকা বি ইজনিল্লাহি মুসাদ্দিকাল্লিমা বাইনা ইয়াদাইহি ওয়াহুদান ওয়াবুশান লিল মুকমিনিম বলতে বলছে রসুল সাল্লা সাল্লামকে বলো যে জিব্রিল আলাহ সাল্লামের সাথে শত্রুতা করে এই জন্য যে তার মাধ্যমে তোমার কলবের উপরে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহ কি নাজেল করছেন কোরআন মজিদকে যেটা মুসাদ্দিক আল্লি মাবাইনা ইয়াদাইহি যেটা তার সামনে যেটা আছে সেটা সত্যায়নকারী এবং সেটা হুদান সেটা হচ্ছে হুদা হেদায়েত এবং বুস্ট আলিল মুকমিনীন মুকমিনদের জন্য একটা সুসংবাদ হিসাবে বেসিক্যালি জিবরুল আলাহাম এটা নাজিল করে নিয়েছেন তারপরে আয়াতে বলছেন মান মানকানা আদু আল্লাহি ওয়া মালাই কাতি ওয়াল ওয়া রসুল ইহি ওয়া জিবরিল আওয়া মিকাল বা ইন্নাল্লাহ আদু আল্লিল কাফিন আল্লাহ খুব সুন্দর করে বলে দিলেন জিব্রিল আলাহ সাল্লামের সাথে শত্রুতা করা মানে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করা মিকাল আলাহ সাল্লামের শত্রুতা করা মানে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করা আল্লাহ রসুলদের সাথে শত্রুতা করা মানে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের পরিণতি সবার একই টাইটেল তার হচ্ছে কাফেরিন এইভাবে আল্লাহ তাদেরকে রেসপন্স করলেন তার এটার বিরুদ্ধে অতএব রসুল সাল্লা সাল্লামকে কিছু বলতে হলো না জিব্রিল আলাহ সাল্লামের বিপরীতে কটাক্ষর বিপরীতে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন সেটার অসাধারণ ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছিল সুরা বা কারার সাতানব্বই আটানব্বই আয়াত এরপর আসেন স্বাভাবিকভাবে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যতগুলো যুদ্ধ ছিল সবগুলো যুদ্ধের জিবরুল আলাহ সাল্লামের প্রেজেন্স ছিল আপনি সিরা যদি পড়তে থাকেন খালি পেতেই থাকবেন আমরা আগেই বলছি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে জিবরুল আলাহ সাল্লামের কত ধরনের ইন্টারাকশান হয়েছিল সেটা যদি বর্ণনা করতে যায় দিনের পর দিন চলে যাবে যেহেতু আমাদের সময় সীমিত আমরা কুইকলি যাওয়ার চেষ্টা করব বদরের যুদ্ধ বড় যুদ্ধে জিবরুল আলাহ সাল্লামের নেতৃত্বে তিন হাজার মালাইকা এসে হাজির হয়েছিলেন অথচ আমরা জানি জিবরুল আলাহ সাল্লামের যে ক্যাপাসিটি যে সাইজ উনি একাই যথেষ্ট ছিল মুশ্রিকদের সেই এক হাজার জনকে ধ্বংস করার ব্যাপারে ওনার আর কারো দরকার ছিল না কিন্তু আল্লাহ সোহান তারা তার নেতৃত্বে তিন হাজার জন এই জন্য পাঠাচ্ছিলেন কারণ হচ্ছিল রসুল সাল্লা সাল্লামরা ছিলেন তিনশো তেরো মুশ্রিকরা ছিল এক হাজার দ্যাট মিন্স মুসলমান রসুল সাল্লা সাল্লামদের তিন গুণ ছিল মুশ্রিকরা আল্লাহ মুশ্রিকদের তিন গুণ সংখ্যায় একটা বাহিনী পাঠালেন এটা জাস্ট একটা নাম্বারকে বিট করার জন্য তাই না আদারওয়াইজ একজন মালাইকাই মালাকি যথেষ্ট এক হাজার জনকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাহলে সেটাও একটা ডেমনস্ট্রেশন আল্লাহ সুবাহ তার করতেছেন এবং হাসান মিবিনের সাবিদ যুদ্ধের সময় এটাই বলতেন যত সেই কবিতার তার রেসপেক্ট রেফারেন্সে বলতেছে ওয়া জিব্রিল
জিব্রিল তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক রসুল না তারপর হচ্ছে ওয়া রুহুল কুদ্দুস তিনি হচ্ছিল রুহুল কুদ্দুস লাইসালাহু কিফা এবং তার সমতুল্য তারকে প্রতি ট্যাকেল করার মতো কোনো ক্যাপাসিটি কারো কোনো মানুষের নাই অতএব এটা নিয়ে আমাদের কোনো যেখানে রসুল সাল্লা সাল্লাম যে যুদ্ধে গেছে সেখানে আমাদের চিন্তা করা কোনো কিছু নাই এভাবে যুদ্ধে যখন যেত তখন সাবিদ হাসান ইবনে সাবিদ এভাবে বলে রসুল সাল্লা সাল্লামের অনুসারীদেরকে সাহাবিদেরকে কী করতেন ওনাদেরকে ইন্সপায়ার করতেন বদরের যুদ্ধের সময় শয়তান নেমে আসছিল শয়তান জিবরুল আলাহ সাল্লাম এবং তার বাহিনী দেখে সে পলায়ন করছিল বদরের যুদ্ধের সময়ে প্রথমবারের মতো সালাতুল খাউফ যুদ্ধ সমকাল মানে সময়কালীন সালাত শুরু হয় প্রথমবার ওটা ইমপ্লিমেন্ট হয় এবং জিবরুল আলাহ সাল্লাম সেই সালাদটাকে কি অর্গানাইজ করে দিচ্ছিলেন তখন সাহাবিরা বলতেছিলেন আমরা সেই মুহূর্তে জিবরুল আলাহ সাল্লামের প্রেজেন্স অনুভব করতেছিলাম ঠিক আছে এটারও বর্ণনা বিভিন্ন জায়গায় আছে ঠিক একইভাবে ওহুদের যুদ্ধে ছিলেন তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে জিবরুল আলাহ সাল্লাম ছিলেন কি বলে বিভিন্ন মালাইকারা ছিলেন সবাই হাজির ছিলেন এক জিবরুল আলাহ সাল্লাম যথেষ্ট ছিলেন তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশে কিন্তু সেখানে আল্লাহ কি সেই নির্দেশ দিয়েছেন দেন নাই মানুষকে প্রচেষ্টা করতে বলছেন তারপরে কি আল্লাহ সাহায্য আসবে সেভাবে ম্যাচ করে মালাইকারা কিভাবে করছে রসুল সাল্লা সাল্লাম সাহাবিদেরকে সাহায্য করছে ওহুদের যুদ্ধে সবাই হাজির ছিলেন কিন্তু মানুষের ভুলের কারণে একটা ডিজাস্টার হয়ে সত্তর জন সাহাবি সেখানে কি হয়েছিলেন শহীদ হয়েছিলেন কিন্তু একজন সাহাবি শহীদ না হয়ে সে যুদ্ধ সিদ্ধে জয়লাভ করা কোনো ব্যাপার ছিল না আল্লাহ যদি মালাইকাদেরকে সেভাবে নির্দেশ দেয় অতএব দেয়ার ইজ এ ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে রসুল সাল্লা সাল্লাম দাঁত ভেঙে গেছে ঠিক আছে ওনা উনি ফিজিক্যালি ইনজিউর্ড হয়েছেন কিন্তু ওনাকে কেউ হত্যা করতে পারে না কেন এন্ড অফ দি দে সব কিছু কার কন্ট্রোলে আল্লাহর কন্ট্রোলে আল্লাহ তার মালাইকাকে যতটুকু করতে বলবেন ততটুকু মালাইকা করবে এর বেশি একটা এক কদম আগেও না এক কদম পরেও না অতএব ইন্টারভেনশনগুলো কিন্তু এইভাবেই যুদ্ধের সময় ছিল সেই জন্য ওহুদের যুদ্ধের বর্ণনা আমরা শুনলাম এবার শুনেন খন্ডকের যুদ্ধের একটা দুইটা হাদিসের বর্ণনা দিলে আপনি জিনিসটা বুঝতে পারবেন খন্ডকের যুদ্ধের বর্ণনা যেটা ছিল যে মুশ্রিকরা মক্কা থেকে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে মদিনা ধ্বংস করবে তখন রসুল সাল্লা সাল্লাম একজন সাহাবি পার্শিয়ান সাহাবি সালমান কি যেন ওনার নাম কি সালমান ফরাসি বলা হয় আর কি তো ওনার ওনার একটা বুদ্ধি ছিল কি মন্দিনার চারপাশে পরীক্ষা খনন করে দিবে যাতে মুশ্রিকটা ঢুকতে না পারে মুসলিমরা পরীক্ষা খনন করা শেষ করে পরীক্ষাটা প্রোটেক্ট করতেছেন তো এই সময় রসুল সাল্লা সাল্লাম পরীক্ষা খননের পরে বাসা বাড়িতে যায় কী করছেন একটু গোসল করতে গেছেন তখন জিবরিল আলাহ সাল্লাম সে বর্ণনা দিচ্ছেন রসুল সাল্লা আলাহ সাল্লাম খন্ডক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র নামিয়ে রেখে গোসল করলে জিবরিল আলাহ সাল্লাম এসে নিজ মাথা থেকে মাথা মাথা থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে তাকে বললেন আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন আল্লাহর কসম আমরা রাখিনি ওদের দিকে বের হয়ে চলুন নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন কাদের দিকে জিবরিল আলাহ সাল্লাম বনু বনু কোরাইদার প্রতি ইঙ্গিত দিলেন কেন বনু কোরাইদা ইহুদি গোত্র কী করে সেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করছিল এবং তারা মহিলা এবং শিশুদেরকে আক্রমণ করছিল এবং ওখান থেকে তারা মহিলা এবং শিশুরা সেখান থেকে কি করছে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেটার বর্ণনা আছে তো সেই সেইভাবে কিন্তু জিবরিল আলাহ সাল্লাম তারা কি মানুষের বেশে মালাইকা হিসাবে তারা কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির ছিল সেটার একটা বর্ণনা এখানে আছে তারপরে বলা হচ্ছে আনাস রাজ বলেন আমি যেন বনু গানামের গলিতে জিবরিল আলাহ সাল্লামের বাহিনী গমনের উত্থিত ধুলা উঠতে দেখেছি রসুল সাল্লা সাল্লাম যখন বোনাকা রাইজার দিকে আগ্রসর হচ্ছেন মানুষ দেখতেছে না কিন্তু সাহাবিরা দেখছে কি পিছনে ধুলা উঠতেছে দ্যাট মিন্স বিশাল মালাইকার বাহিনী রসুল সাল্লা সাল্লামকে কি ফলো করতেছে অতএব উনি কিন্তু এরকম কন্টিনিউসলি গার্ডেড অবস্থায় অবস্থান করছেন যতটুকু আল্লাহর হুকুম হবে ততটুকুই কি কার্যকর হবে তাই না বিষয়টা হচ্ছিল এরকম তারপরে এরকম অনেক ইন্টারাকশান আছে যখন হজে গেলেন তখন জিবরুল আলাহ সাল্লাম রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন আপনার সাহাবিদেরকে জোরে জোরে তালবিয়া বলতে পারেন এত আসতে বলতেছে কেন সেরকম যেমন কথা বলতেছেন তারপরে জিবরুল আলাহ সাল্লাম যখন রসুল সাল্লা সাল্লামের কথা বলতেন অনেকে দেখতো অনেকে দেখতো না অনেক সাহাবি ওনাকে দেখতো মানুষ রূপে অনেকে দেখতো না এরপরে আসেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং বর্ণনা সেটা হচ্ছিলো রসুল সাল্লা সাল্লাম জিবরুল আলাহ সাল্লামকে একদিন একটা প্রশ্ন করলেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করে বলছেন ওয়ামা আরসাল নাকা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে আমার সম্বন্ধে বলছেন এভাবে যে আল্লাহ সুবহানা তালা রসুল সাল্লা সাল্লামকে আলামিনের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করছেন এটা সারাংশ হচ্ছে এটা আলামিন মানি হচ্ছিল মালাইকা মানুষ এবং জিন এদের যে জগৎটা ঠিক আছে এই জগৎটা হচ্ছে আলামিন রব্বুল আলামিন হচ্ছে এটা 
তো এখন এটা বলার পর বললেন যে আমার সমস্ত আল আমিনের উপরে রহমত সে প্রেরণ করছে এখন আপনি বলেন আমার পক্ষ থেকে কি রহমত আপনার উপরে বর্ষিত হয়েছে মানে এই বেনিফিটটা আপনি কি পাইছেন কোনো কি বেনিফিট পাইছেন তখন জিব্রুল আলাহাসাল্লাম বলেন অবশ্যই আমি অনেক বড় ধরনের বেনিফিট পাইছি প্রথম জিনিস হচ্ছিলো আমি যত নবী রসুল আল্লাহ সুবাহ তালা প্রেরণ করছেন সবার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে সবার সাথে আমি ডিল করছি কিন্তু আপনাকে যেরকম ভালোবাসছি আর কাউকে এরকম ভালোবাসতে পারি নাই সেকেন্ড জিনিস বললেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার মাধ্যমে কোরআনের আয়াত নাজিল করছেন একটা আয়াত সেই আয়াতটা হচ্ছিল এরকম সুরাতাক হুইরে ইমদাজিল আর সীমাকিন আমার সম্বন্ধে বলছেন ইন্দাজিল আর সীমা আরশের মালিকের ঠিক নিচে সে হচ্ছে স্টেশন তার স্থায়ী অবস্থান হচ্ছিল মাকিন হচ্ছিল আরশে সেই আয়াত না জেলা হওয়ার পরে আমি স্বস্তি লাভ করলাম কেন এর আগ পর্যন্ত আমি খুব ভীত সন্ত ছিলাম আমার জানি কি হয় আমার জানি কি হয় বেসিক্যালি ওনার বর্ণটা উনি খুব আনসার্টেন ছিলেন কেন উনি আল্লাহর অপারেশান পুরাটাই দেখছেন আল্লাহ কিভাবে জাতিকে ধ্বংস করতেছেন কিভাবে মানুষ ইমান আনার পরে কি মুষ্টিকে পরিণত হয়ে যায় তার সমস্ত ইমান নষ্ট হয়ে যায় সে ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে অতএব আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থেকেও উনি ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যখন জসুসালামের প্রতি এ আয়াত নাজির হলো তখন উনি স্বস্তি লাভ করলেন বললেন এটা আমার জন্য বিশাল রহমত যে আমার আমি আমার অন্ত অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম তো এভাবে উনি বর্ণনা করতেছেন এটা তো এভাবে আমরা এই আলোচনাটা চলতেই থাকবে ঠিক আছে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই অনেক চলতে থাকবে ইভেন কি রসুল সাল্লামের যখন মৃত্যুর সময় আগত হলো তখন কিন্তু মৃত্যুর সংগ্রহটা বেসিক্যালি কে দিছে জিবরুল আলাহ সাল্লাম দিছে আপনার ওই বর্ণনাটা হাদিসের বর্ণনাটা আপনারা অনেকেই জানেন বর্ণনাটা ছিল এরকম যে মৃত্যুর সময় যখন হাজির হলো তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিবরুল আলাহ সাল্লাম হাজির হলেন হে সে বললেন যে আপনার কাছে অপশন হচ্ছে ওটা আপনার সাহাবিদের সাথে আপনি সুখে শান্তিতে থাকতে পারেন অথবা আপ সবচেয়ে উপরের যে যিনি আছেন তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারেন তার সহচার্য করতে করতে পারেন তখন সাথে সাথে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে উঠলেন কি আল্লাহম্মা রফিকাল আলা আমি সবার উপরে যিনি আছে তার বন্ধুত্বে চলে যেতে চাই এই কথা বলতে বলতে কিন্তু উনি আল্লাহ আল্লাহর কাছে চলে গেছেন এটা নিয়ে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যখন উনি প্রথম নবুয়ত পেলেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে দৌড় দিয়ে নেমে আসলেন বাড়িতে আর যখন উনি চলে যাচ্ছেন তিনি স্বেচ্ছায় কি জিবরুল আলাহ সাল্লামের কথায় উনি কি করলেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তাহলে এটা অসাধারণ একটা কন্ট্রাস্ট বলা যেতে পারে তাহলে জিবরুল আলাহ সাল্লামের এরকম অনেক বর্ণনা আছে আমরা যেটা বলছিলাম যে এই বর্ণনা করতে থাকলে এটার কোনো শেষ হবে না এটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে সেই জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সিরা জীবন এটা আমাদের খুব কেয়ারফুলি পড়তে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সেটা পরাত্ম উফিক দান করুক তাই না আচ্ছা এবার আমরা ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা করি আমরা কিভাবে জিবরুল আলাহ সাল্লামকে আমাদের জীবনে পেতে পারি জিবরুল আলাহ সাল্লাম চলে গেছে কিন্তু আমাদের সাথে কি ইন্টারেকশন বন্ধ হয়ে গেছে না যেটার একটা নমুনা অলরেডি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি সেটা হচ্ছিলো কেউ যদি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে প্রতি কটাক্ষ করে বা কুটুক্তি করে তাকে যদি আমরা মেধার সাথে সেটার জবাব দিতে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হই উদ্যোগ নেই অবশ্যই জিবরুল আলাহ সাল্লামের সহচর্য আমরা পাবো এটা পাওয়ারফুল জিনিস অতএব মেধাগতভাবে আমাদের কি কী হতে হবে নিজেদেরকে উন্নত হতে হবে নিজেদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে তারপরে সেই ক্যাপাসিটির উপরে রুহুল কুদ্দুস আসে কী করবে আপনাকে আমাকে অ্যাসিস্ট করবে এইভাবে জিবরুল আলাহ সাল্লামের সাথে আপনি আমি কি ইন্টারাক্ট করতে পারি তাই না এটা একটা খুব পাওয়ারফুল কনসেপ্ট এরপর আসেন আমরা আরেকটা কনসেপ্টের দিকে করি হাদিসের একটা বর্ণনার মধ্যে আসে সহি মুসলিমে বলেন আবু হুরার আল্লাহ রাজাতাল্লাহ হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন মানে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দূরত পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবে আরবি ভার্সনটা এখানে দেখেন মান সাল্লাহ আলাইয়া ওয়াহিদা সাল্লাহ আলাইহি আশরা যে আমার উপরে একবার দূরত পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর কি দশবার সালোয়াত পেশ করবে তার উপর রহমত প্রেরণ করবে তাই না তাহলে আল্লাহর কাছে কত বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন আমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাম উচ্চারণের সাথে বলে সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম তাহলে আল্লাহ সেটাকে খুশি হয়ে তার উপরে দশবার সেই জিনিসটা দিচ্ছে টেন টাইমস ঠিক আছে এটা একটা কনসেপ্ট এরপরে আরেকটা বর্ণনা শুনি সে বর্ণনাটা হচ্ছিলো সেটা সরি বুখারির বর্ণনায় আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাল্লাহ তাবারাকা ওয়া তালা নিশ্চয়ই আল্লাহ যিনি হচ্ছে তাবারাকা বরকতময় এবং যিনি হচ্ছে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করেন ইজা আহাব বা আবদান যখন তিনি একজন আবদকে ভালোবাসেন না দা জিবরিল তিনি জিবরিলকে ডাকেন ডাকার পরে বলেন কি ইন্নাল্লাহ কাদ আহাব বা ফুলানান নিশ্চয় আল্লাহ এই ব্যক্তিকে
फा यू हिप यू हिप बु हु जिब्रिल अतपर जिब्रिल से व्यक्ति के भलोबाशा शुरू कर दैट मीस जिब्रिल भलोबाशा शुरू कर कख जो आल्ला भलोबाजें तर को प्रश्न जिज्ञासा कर आल्ला जो घोषणा करते से जिब्रिल ताके भलोबाशा शुरू करबें सुम्मा यूनादि यूनादि अतपर से जिब्रिल आल्ला से यूनादि जिब्रिल जिब्रिल एक डाक दिवे फिस समाय आकाश मध्य एक डाक दीबें दिए बोलें इन्नाल्लाह कद आहब्बा फुलान निश्चय आल्ला व्यक्ति के क्यी कर भलोबाशन फा आहिबुहु अत तुम्हरा सबा कि भलोबास फा यूहिबुहु आहलुर सामाई आकाशे समस्त अदिवासी मानी समस्त मालाइकारा ता भलोबासा शुरू कर लो वाऊ लाहुल कबुलू फिल आहलिल आर्द एवं एक ही जिन कबुल कार जो आर्दे जाना से दुनिया मानुषो ताके की करते मोमिनरा ता भलोबाजे तेल एट पावरफुल कन्सेप्ट दैट मीस आल्ला जो लाइक दिवे तक समस्त मालाइका की दिवे से लाइक दिवे तेल मालाइकार संख्या कत बोची एट संख्या मानुषर कैपासिटर बहरे तेल मानुष क्यी करते एम एक क्ज करते एम एक क्ज करते आल्ला खुशी हुए भलोबाजते तेल प्रथम क्षेत्र देखल रसुल्लाम नाम उच्चरण साथ सल्लाम बोलते हैं आल्ला भलोबाशे तरह कि दस बार सलवाद प्रेस करते हैं साथे साथ ही घटते से आल्ला सबनारा मेन्शन कर जिब्रिल भलोबाशे तुम्हें भलोबास जिब्रिल आल्लम बताते आल्ला लाइक दिसे हमीय लाइक दिल मालाइकारा तुम्हारा सबा लाइक दो सबा लाइक दिशन लाइक देवर साथ दुनिया जरा मुमिन ताओ अटोमेटिकली तरह कि दिखे तरह सालवाद पेश करते तेरे असाधारण एक कर्मज्ञ तैरि जाब्रिल आल्लम के जीवने आना अपनार जो खूब सहज तैना से जिनटा बला हे एरपर आक हादी जो वर्णना से भलो क्ज एक भलो क्ज तो बल्लम सल्लाह आल्लम बोलें साथे साथ आल्ला दस बार कि करबें बोलें और एक क्या हमें एन बस करते जरा हाजिर आ बसे क्षेत्र करते संक्रांत खूब शक्तिशाली मुस्लिम एक हादिस को जति को गोष्ठी को मानुष जो जख आल्ला सुबहतर जिकिर करते बसले एकदम मालाइका तक घिरे फेले रहमत तक ढेके ने रहमत रहमत तक घिरे और तर शांति नाजिल होते थे आल्ला तला तर निकट निकटस्थ मालाइकन मध्य तरह सम्बन्धे आलोचना करें आल्ला निकटस्थ मालाइकारा के जिब्रिल आल्लम मिकाल आल्लम इश्राफिल आल्लम मालाकुल मऊद बेसिकाली पाँच जन चार जन एर बहरे जरा आसे तर संख्या से यही मुहूर्ते आल्ला सुबहन तला अपना के सम्बन्धे आलोचना करते हैं मानी अपनारा सम्बन्धे भलो कथा बोलते हैं कथ कथार प्रथम हमी ए भलोबासी अटोमेटिकली चेन शुरू की हो जाए आल्ला भलोबासी जिब्राल आल्लम बोलते हैं मालाइकारा बोलते हैं और समस्त सृष्टिर मध्य जरा मुमिन तर भलोबासी तईना तेल ये असाधारण एक विषय तैरि जाए जिब्रिल आल्लम के जीवने आनते हम कि करते हैं भलो भलो क्च करते हैं जो आल्ला पचंद करें आल्ला पचंद कर लेते साथ जीवने चले आसकम आए का कठिन सरकम एक गुरुत्वपूर्ण क्षण हो लाइलतुल कदर रात भिन्न एक अनुभव कर जरा लाइलतुल कदर रत पाए अवस्था से रत असाधारण मन है से असाधारण रात जो एक बार के टेस्ट पाए सारा जीवन से क्यी वोटार जो साधना करते थे तेल यो एक एक्सपिरियन्स जिब्रिल आल्लम साथ बचर हमारे एक अपरचुनिटी आता कि लाइलतुल कदर तेल लाइलतुल कदर रतर प्रिपारेशन कि रमादानी नीले है सारा बचर व्यापी नीते हैं तैनाता नाम तौफिक दान कर इंटरक्शन समय से जिब्रिल आल्लम साहब अलहमदुल्ला और आलोचना होते हमें ये सामारि कर लम एबीदिन जीवन मालाइका हमें जीवन मालाइका जमन मालाइका एवं शयतान जिन एरा हमारे का गायब आप देखी ना तक के कंतु एगुलर इम्पैक्ट कि जीवने आए तईना शयतान ए जिन संख्या जो तर चे अनेक 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 गुण बस संख्या मालाइक संख्या ठीक है एन सिद्धान अपनारा अपने कि शयतान परिवेष्टित थकब ना मालाइका परिवेष्टित थकब इम्पर्टेंट तेल मालाइकारा कि जिन पचंद कर शयान किस जिन पचंद कर आपने जो मालाइक पचंदन क्यागुलो करी मालाइका अपना चारपाशे घूरते थकें 
মালাইকাতে সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস হচ্ছিল যদি কখনো মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে যেমন আমরা এখানে মজলিসে বসে আছি আল্লাহকে স্মরণ করা আর আল্লাহ কিতাব নিয়ে আলোচনা করতেছি এটা আল্লাহ মালাইকাদের কাছে খুব পছন্দনীয় কাজ তাহলে তারা আপনাকে আমাকে কি করবে সারাউন্ড করে রাখবে এটা হচ্ছে একটা পাওয়ারফুল কনসেপ্ট আপনি যখন সলাত আদায় করবেন ফজরের সালাতে মালাইকারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সর ফজর তারা কোরআন শোনার জন্য ব্যাকুল যখন কোরআন পাঠ করা হয় মালাইকারা একজন খবর পেলে আরও দশজনকে ডাক দেয় আসো আসো কেন মাল জেনারেল মালাইকারাদের কোরআন তেলওয়াত করার ক্যাপাসিটি নাই শোনার ক্যাপাসিটি আছে জিবরুল আলাহ ইসলামের ক্যাপাসিটি আছে উনি তেলওয়াত করছেন কিন্তু জেনারেল মালাইকাদের সেই ক্যাপাসিটি অর্থাৎ কোরআন তেলওয়াত যেখানে হয় সেখানে মালাইকাকে যদি আপনি সাথে নিতে চান খুব সুন্দর করে কোরআন তেলওয়াত করেন বুঝে করেন সুন্দর উচ্চারণ করেন মালাইকারা কি হবে আপনার আশেপাশে হাজির থাকবে অতএব এটাও কিন্তু একটা অসাধারণ মালাইকাদের সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগ প্রতিদিন সকালে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেন তখন একজন মালাক আপনার কাছে এসে বলে দিনটি ভালো দিয়ে শুরু করুন তাই আপনি দিনটি সলাহ ও জিকিরের মাধ্যমে শুরু করুন ফলে সেই মালাক আপনার জন্য প্রার্থনা করবে এবং আপনার সুরক্ষার জন্য দিনটি আপনার সাথে কাটাবে ঠিক একইভাবে প্রতিদিন রাতে যখন আপনি ঘুমাতে যান তখন একজন মালাক আপনার কাছে এসে বলে আপনার রাতটিকে ভালোভাবে শেষ করুন কারণ মালাইকারা জানে যে আপনি হয়তো বা আজ রাতেই মারা যেতে পারেন সুতরাং ভালো চিন্তা ও প্রার্থনা ভালো কিছু দিয়ে শেষ করুন আপনি যদি এটি করেন তবে সেই মালাক আপনার জন্য প্রার্থনা করবে এবং আপনার সুরক্ষার জন্য সারা রাত আপনার সাথে কাটাবে এরকম একটা বর্ণনা আছে যে ডেইলি বেসিস মালাকের সাথে আমাদের কি একটা ইন্টারেকশান আছে তারপর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে মালাইকা আমাদের কাছে ইনভিজিবল কিন্তু তার ইম্প্যাক্ট আমাদের জীবনে ইয়ে বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট আমাদের জীবনে আছে এই মালাইকাকে কোরআনে বর্ণিত আছে তার মধ্যে একটা বর্ণনা এখানে আমরা দিতেছি সেটা হচ্ছিলো প্রথম আমরা দেখব যখন আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব প্রথম আমরা দেখব যখন তার আগে আমরা ভিজিবলি দেখব না এরপরে আমরা তাকে খালি দেখতে থাকব একজন সৎকর্মশীল মালা ব্যক্তি মালাককে একদম এক মালাইকাদেরকে একভাবে দেখবে একজন অসৎকর্মশীলে আরেকভাবে দেখবে সৎকর্মশীলের বর্ণনা সুরা ফুসিলাতে আসে সেটা আমরা অলরেডি পড়ছি ইন্নাল্লাজিনা কালু রব্বুনাল্লাহ হুসুম মাস্তামু নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব এবং এটার উপরে অটল থাকতে পারে শেষ ফিনিশিং পয়েন্ট পর্যন্ত তাতান আজালু আলাই হিমুল মালাইকা তাদের উপরে মালাইকারা নেমে আসে এসে বলে কি আল্লাহ তাহাফু ওয়ালা তাহ জানু তোমরা ভয় পেও না তোমরা দুঃখিত হয়ো না ও আব শিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুন তুম তু আদুন এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারপর তারা আরও বলে নাহনি নাহনু আউলিয়া ও কুমফিল হায়াত দুনিয়া বা ওয়াফিল আ খেরা নিশ্চয় আমরা তোমাদের আউলিয়া তোমরা আউলিয়া হিসেবে দুনিয়াতে ছিলাম তোমরা আমাদেরকে দেখো নাই আখেরাত পর্যন্ত আমরাই থাকবো ওয়ালাকুম ফিহা মা তাহি আন ফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন জান্নাতের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা চাও দুনিয়াতে চাইতা আকাঙ্ক্ষা ছিল সব কিছু আছে এবং সেখানে অবশ্যই আছে মা তাদ্দাউন ওখানে দাঁড়াই থেকে তোমরা যা কিছু চাবা সেগুলো সব কিছু আছে এবং সেই চাওয়া পাওয়া জান্নাতের দরজায় তোমাদেরকে মিটাই দেওয়া হবে এটা হচ্ছে নুজুল আম্মির গফুর রাহিম এটা গফুর রাহিমের কাছ থেকে একটা আপ্যায়ন ইনিশিয়াল আপ্যায়ন তারপরে জান্নাত কিসে ভরা মানুষের চোখ যা দেখে নাই মানুষের কান যা শুনে নাই মানুষের হৃদয় যা কল্পনা করে নাই সেই সব জিনিসে জান্নাতে ঠাসা এইভাবে রিসেপশান আপনাকে আমাকে দিবে আমরা সবাই দেওয়া করবো আল্লাহ সুবাহ তালা যাতে আমাদের মালাইকাতে প্রতিবিশ্রিত রাখেন তাই না আলহামদুলিল্লাহ এরপর আসেন আমাদের আজকের আলোচনার শেষের অংশে চলে আসছি কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মালাইকাদের বর্ণনা অনেক বর্ণনা এখানে আছে প্রথম একটা বর্ণনা আমরা এখানে নেই সুরা নাবার মধ্যে বলা আছে ইয়ামা ইয়াকুম রুহু আল মালাই কাতুসফান লা ইয়াতামুনা ইল্লামান আজিন আলাহুর রহমান ওয়াকালা সাহাবা সেই দিন মালাইকারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে ঠিক আছে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবে সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না আর যেকে অনুমতি দিবে সে সহি কথাটা বলবে সে কোনো রকম অন্য উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারবে না তাই না এটা একটা বর্ণনা সেখানে বিচারের দিনের সেই সভার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন আল্লাহ বলতেছেন ইয়ামা ইয়াকুম রুহু রুহ মানিকে জিবরে আসসালাম রুহু আল মালাই কাতু রুহুল আমিনের কথা বললেন তারপর মালাইকা দ্যাট মিন্স আপনি চিন্তা করেন রুহুল গুদ্দুস রুহুল আমিন সামনে থাকবে মানে জিবরে আলাহ আসসালাম পিছনে ওনার নেতৃত্বে মালাইকারা সব রেজিমেন্টেড অবস্থায় দাঁড়ায় থাকবে ঠিক আছে এই হলো বর্ণনা এবার দেখেন যখন সুরা কদরে আসতেছে তাতানাজালু আলাই হিমুল মালা তাতানাজালু মালাই কাতু আর রুহু ফি হাবি ইজনি রব্বি হিম মিনকুল্লি আমরিন নেমে আসবে মালাইকাগণ তারপর রুহ এখানে কে কে আগে নেমে আসতেছে মালাইকারা সবার শেষে কে নামবে রু কেন সবার উপরে অবস্থান করে মালাইকাদের মধ্যে কে রুহ জিবরুল আলাহ সালাম 
যখন নামতে থাকবে নিচেরগুলো আগে নামবে রুহুল আমিন রুহুল আমিন মানে সবার পরে আসবে আর যখন কেয়ামতের দিন সবাইকে দাঁড় করানো হবে নেতা হিসাবে কি উনি সামনে থাকবে সেজন্য কত পারফেক্ট হয়ে কোরআনতে কোরআন মজিদে কোনখানে কীভাবে কোন সিকোয়েন্সটা বর্ণনা করতে পারলাম সেটা পর্যন্ত এখানে কী করছেন মেনটেন করছেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে বিভিন্ন সুরার মধ্যে বর্ণনাগুলো আছে যেমন এখানে আমরা একটা দেখি আবাসা সুরা আবাসার মধ্যে আছে কাল্লা ইন্নাহা তাস্কেরা কোরআন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে একটা স্মরণ ফমান শাহ দাকারাহু যা যে চাবে সে এখান থেকে কি উপদেশ গ্রহণ করবে এটাকে স্মরণ করবে সি ফি সুহুফিন মোকাররামা সেটা একটা সুহুফের মধ্যে সংক্রিত সংরক্ষিত আছে যেটা হচ্ছে সম্মানিত মারফু আতিন মোতাহারা যেটা অনেক উপরে মারফু এবং এটা হচ্ছিল মোতাহারা পবিত্র বি আই ডি সাফারা কিরামিন বারারা এটা আসে একজন এক শ্রেণীর মালাইকা তাদেরকে সাফারা বলা হচ্ছে যারা কি করে ওখান থেকে কপি করে ও হয় মূল অরিজিন থেকে কারা তারা হচ্ছে কিরামান বারারা তারা হচ্ছে সম্মানিত এবং রাইচুয়াস অতএব দেখ বোঝা যাচ্ছে যে লাউহে মাহফিজে যে কিতাবটা সংরক্ষিত আছে সেখান থেকে যখন প্রয়োজন হয় আল্লাহ নির্দেশ দেয় জিবরি লাল ইসলামকে হয়তো বা ওখান থেকে কপি করে দিয়ে দিচ্ছে সেই উনি হয়তো বা সেখান থেকে পড়ে নিচ্ছেন যেটাই হোক এই ধরনের একটা মালাইকার ইনভলভমেন্ট আছে সুরাম আপনি ইনফিতারের মধ্যে আছে ইন্না আলাইকুম লা হাফিজিন নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে আছে হাফিজিন হাফিজিন মানে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি অনেকগুলো মালাইকা আছে কিরামান কাতিবিন তারা হচ্ছে সম্মানিত লেখক কিরামিন কাতিবিন বহু বচন ঠিক আছে কিরামিন কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফালুন তারা জানে যাই তোমরা করো তুমি হাত নাড়াইলো সে দেখে আপনার অজান্তে যদি আপনার চোখের পাপড়ি নাড়েন সেটাও তারা লেখে দেখে সেটাও তারা লিখে ফেলে ঠিক আছে তাদের কাজ হচ্ছে হলো এটা এলো আরেকটা বাহিনীর কথা এরপরে আল্লাহ সেটাকে যদি আরেকটু বর্ণনা করেন সেখানে ধরেন সুরা হ্রদের তেরো নম্বর সুরার মধ্যে আসে লাহু মুআক্কি বা মুআক্কি বা তুন তাদের জন্য আসে কি প্রহরী মিন বাইনি ইয়াদাইহি তাদের সামনে মিন মাইনি খালফিহি তাদের পিছনে আছে তাদের সামনে আছে ইয়াহ ইয়াহু নাহু এবং তাদেরকে সংরক্ষণ করতেছে প্রতিরক্ষা করতেছে মিন আমরিল্লাহ আল্লাহর আমর অনুযায়ী আপনার সামনে আপনার পিছনে কন্টিনিউসলি মা এটা আপনাকে কি করতেছে গার্ড দিচ্ছে অনেক সময় হয় না আপনার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ঠিক আপনার সামনের উপর উপর থেকে একটা পাথর পড়লো কোনো কনস্ট্রাকশন সাইডের ওটা আপনার মাথার উপর পড়ল না কেন তাই না অনেক সময় কোনো একটা আসলো আপনি রিফ্লেক্স শুনে যায় মাথা ঘুরাই ফেললেন তাই না রাস্তায় যখন যায় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে মানুষ বেঁচে যায় দ্যাট মিন্স আমরা কন্টিনিউসলি গার্ডেড বাই কি সামনে পিছনে আছে এটা বলার পরে আল্লাহ সুন্দর তালে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন সেটা আমাদের দরকার একই আয়াতের অংশ ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইউগু মা বি কাউমিন হাত্তা ইউগু মা বি আনফুসিকুম আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে বোঝা গেছে মালাইকা সবসময় আপনার গাড়ি গাড়ি গার্ডের মধ্যে আছে অতএব আপনাকেও কি করতে হবে প্রিকশান নিতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে কনস্ট্রাকশন সাইট মালাইকা গার্ডে আছে অতএব পাথর পড়তে সেটার মধ্যে হেঁটে যাব হবে না আপনাকে টেক কেয়ার করতে হবে যে হ্যাঁ এরকম প্রবলেম হতে পারে এখান থেকে নিয়ে কী করতে হবে নিজেকে রেস্কিউ করে চলতে হবে যেটা আউট অফ কন্ট্রোল সেখানে আপনি কি পাবেন প্রোটেকশান পাবেন কিন্তু আমি যদি বিষ খেতে থাকি তাহলে কেউ আমাকে আটকাইতে পারবে আমি যদি ধূমপান করতে থাকি আমার আমাকে কেউ প্রোটেক্ট করতে পারবে তখন তো আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে না তাই না আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে যখন আমি নিজে প্রচেষ্টা নিয়ে ধূমপান ছেড়ে দিব আমি বদভ্যাস ছেড়ে দিব নিজেকে নিজে ডিসিপ্লিন লাইফ করব লিড করব তখন আমি বেটার হইতে থাকব তাহলে এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জেনারেলি এটার সাথে বললেন যে আল্লাহ কন্টিনিউসলি মানুষকে প্রোটেকশান দিচ্ছে কিন্তু মানুষকে কি করতে হবে বাঁচার জন্য উদ্যোগী হতে হবে সেই জন্য বললেন তারপর বললেন আল্লাহ সুবাহ তালা এভাবে বলতেছেন পরিবর্তন আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান তখন তা রদ করার উপায় নেই কেউ করতে পারবে না যদি আল্লাহ ডিসিশান নেয় আপনি এখন পানিতে ডুবে মরবেন কেউ এটাকে প্রোটেক্ট করতে পারবে না যত প্রিকশান নেন অতএব এখানে একটা ব্যালেন্সের কথা বলা হচ্ছে আর তাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই সব সময় প্রতিপ অবস্থায় অভিভাবক হচ্ছে আল্লাহ তাহলে দেখা যাচ্ছে মালাইকা আপনার সামনে গার্ডের মধ্যে আছে কিন্তু সেটাও একটা প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আল্লাহ চালান সেখানে আপনার আমারও কি আছে রোল প্লে করার বিষয় আছে অতএব এভাবে জিনিসগুলো কিন্তু বোঝা দরকার কারণ আমরা একটা আয়াতের একটু অংশ নিয়ে দৌড় দিয়ে চলে যাচ্ছি দাদা দেখেন একটা আয়াতের মধ্যে যা বলছেন এটার সাথে 
সম্পূরকভাবে বাকি জিনিসগুলো বলে দিচ্ছেন যাতে আপনি আমি রিয়েল পিকচারটা পাই যে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে তারপর আল্লাহ সাল্লাহ তালা আরেকটা আয়াতে বলতেছেন আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিল মালাইকাতি রসুলান ওয়া মিন না আসে আল্লাহ মানুষের মালাইকাদের মধ্যে রসুল পিক আপ করেন মানুষের মধ্যে যেমন জিব্রুল আলাই সাল্লাম মালাইকাদের মধ্যে রসুল রসুল সাল্লা সাল্লাম হচ্ছে মানুষের মধ্যে থেকে রসুল অতএব এই জিনিসটা ইন্নাল্লাহ সামিউন বা সিরুন বলার পরে এরপরে দেখেন সুরাত গভীরের মধ্যে যেটা আমরা আলোচনা করছি জিব্রুল আলাই সাল্লামকে বর্ণনা করতেছি এভাবে ইন্নাহুল্লাহ রসুল ইন করিম নিশ্চয় তিনি একজন সম্মানিত রসুল জি কুয়াতিন ইন্দাজিল আর সীমাকিন তিনি হচ্ছে খুব শক্তিশালী এবং উনি আরসের মালিকের নিচে অবস্থানের নিচে তার স্থায়ী অবস্থান মুত ইন সাম্মা আমিন তাকে সবাই ফলো করে এবং সেখানে উনি খুব বিশ্বস্ত ওমা সাহিব কুম্বি মাজনুন কোরাইশদের বলতেছে তোমাদের যে সাহাবি রসুল সাল্লাম সে পাগল না ওয়ালা কাদর আহু বিল উফুকিল মুবিন নিশ্চয়ই রসুল সাল্লাম জিব্রিউল আলাই সাল্লামকে পরিষ্কার দিগন্তের মধ্যে দেখেছেন ওমা হুয়া বি আলাল গয় বিবি দানিন এবং কোনো অবস্থাতে অদৃশ্যের যে জ্ঞানটা আল্লাহ দিচ্ছেন ওনাকে ইনি এটা গোপন করে রাখেন উনি সাথে সাথে এটা কি করে দেন প্রকাশ করে দেন সুতরাং তাকবিরে খুব সুন্দরভাবে সে বর্ণনাগুলো আছে ঠিক আছে এরপর আসেন আরেকটা বর্ণনা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সুরা ইনফিতারের বর্ণনা এবং মুতাফিফিনের বর্ণনা কাল্লা ইন্না কিতাব আল আবরার ইলাফি ইল্লিন নিশ্চয়ই যারা সৎকর্মশীল তাদের কিতাব কোথায় লক্ষিত আছে ইল্লিন ওমা আদ্রা কামা ইল্লিউন ইল্লিউন কি জিনিস তো এখানে যারা গ্রামার শিখেন তাদের জন্য একটা খুব সুন্দর জিনিস আছে লাফি ইল্লিনা ওমা আদ্রা কামা ইল্লিউনা এখানে ইনা উনা মুসলিম উনা মুসলিম ইনা এই ফর্মটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই ফর্মটা যখন ব্যবহার করা হয় এখানে কোনো আকল আলা সৃষ্টি অবস্থান করে এটা গয়ের আকলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না যেমন আল্লাহর কাছে কি আছে সৃষ্টির ওনার মতো অংশ ওনার কাছে আছে পাশাপাশি ওনার আশেপাশে কি আছে যাদের আকল আছে তাদের মধ্যে কারা অবস্থান করে আল্লাহর কাছে মালাইকারা মালাইকারা অবস্থান করে তাহলে আল্লাহ বলতেছেন যে কাল্লা ইন্নাল কিতাব আল আবরার ইলাফি ইল্লিন নিশ্চয়ই আবরারদের কিতাব কোথায় সুরক্ষিত ইল্লিনদের মধ্যে ইল্লিন মানে আল্লাহর নিকটস্থ মালাইকারা যেখানে অবস্থান করে ওখানে অবস্থান করে চিন্তা করেন মামা আদ্রা কামা ইল্লিউন তোমাকে কিসে বলে দিবে ইল্লিউন কি জিনিস মানে সে ক্রাউডটা কি মানে এখানে কোনো জায়গার চেয়ে বলা হচ্ছে একটা জায়গা তো অবশ্যই আছে কিন্তু ওই জায়গায় কিছু মালাইকারা অবস্থান করতেছেন ঠিক আছে তাদের কথা বলা হচ্ছে কিতাব উম্মার কুম এবং কিতাবটা হচ্ছিল এমব্রয়ডারি করে লেখা মানে স্টিচ রেকর্ড মানে এটা কলম দিয়েও লেখা না কিতাবটা কি এমব্রয়ডারি করে লেখা কেউ ইচ্ছা করলে এটাকে ইয়ে করতে পারবে না ডিফেস করতে পারবে না তারপর যে কথা বলছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ইয়াসাদুহুল মোকাররাবুন এবং এটাকে কন্টিনিউসলি সাক্ষ্য দিয়ে দিচ্ছে যাদেরকে নিকটে রাখা হয়েছে তারা দ্যাট মিন্স আপনি যে আমরা যেটা বলছিলাম যে এই মুহূর্তে আমরা একটা ভালো কাজ করতেছি এই কাজের সাক্ষী কারা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর নিকটস্থ সমস্ত মালাই কারা সেটা সাক্ষী হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিতাবটা ওখানে লিখিত হচ্ছে ইলিয়নে অলরেডি চলে গেছে ইলিয়নে লিখিত হচ্ছে তাহলে আপনার সমস্ত ভালো কাজগুলো কি ইলিউনের মধ্যে ইলিয়নের মধ্যে মালাই কারা সেটা সাক্ষী হয়ে স্ট্রিচ রেকর্ড হয়ে এখানে যাচ্ছে তাহলে দেখেন এটা অন্য ধরনের ইন্টারাকশান এবং আমরা হাদিসের বর্ণনা জানি যখন সৎকর্মশীলকে নিয়ে ওখানে যাবে হাজির হবে ইল্লিয়নে যখন তার আত্মাটা যাবে তখন ইল্লিয়নে মুকাররবুনরা জিজ্ঞাসা করবে কী অবস্থা তোমার অন্যদের কী অবস্থা ওর কী অবস্থা ওর কী অবস্থা বলে তোমার কাছে আসে নাই দ্যাট মিন্স তখনও কিন্তু তারা কী হবে ইন্টারাকশান করবে তাহলে এরকমভাবে অনেক সুন্দর বর্ণনা আছে তারপর সুরা আপনার ধরেন বুরুজের মধ্যে আছে ওয়াসামা ইজাতিল বুরুজ আকাশের নক্ষত্রগুলোকে আল্লাহ সিম্বলে কিলি বর্ণনা করতেছেন এগুলো সব ওয়াচ টাওয়ার সেখান থেকে অ্যাজিভ তোমাদেরকে কি ওয়াচ করা হচ্ছে কেউই ওয়াচ টাওয়ারের বাইরে না ঠিক একইভাবে পরে ওয়াসামাই ও তারিক ওয়ামা আদ্রা কামা তারিক আর নাজমুস সাকিব নাজমুস সাকিব পেনেট্রেট করতেছে রাতে এসে আপনার ভিতরে পেনেট্রেট করে দেখতেছে ইনস অ্যান্ড আউটস অবজারভেশন হচ্ছে সেটার বর্ণনা সিম্বলে কিলিয়ে আসছে কিন্তু এটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয়টা কি মালাইকাদের একটা বর্ণনা কিন্তু এটার পিছনে আছে তো আমাদের এরকম অনেক আয়াত আছে তো আমরা যে আয়াত শেষ করবো না শেষের আজকে একটা আয়াত দিয়ে একটা দুইটা আয়াত দিয়ে আমরা আজকে কনক্লুড করবো ইনশাল্লাহ সে আয়াত দুইটা হচ্ছে সুরা আহজাবের তেত্রিশ নম্বর সুরার প্রথম আয়াতটা পরের আয়াতটা আগে বলতেছি প্রথম আয়াত ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত তেতাল্লিশ নম্বর আমার ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত আমরা সবাই জানি নিশ্চয় আল্লাহ এবং উনার সমস্ত মালাইকারা 
নবীর উপরে কি করেন সালোয়াত পেশ করেন ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু ওহে যারা ইমান এনেছো সল্লু আলাইহি ও সাল্লিমু তসলিমা তোমরা সবাই এই নবীর উপরে কি করো সালোয়াত পেশ করো এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে তার আনুগত্য ঘোষণা করো আমরা সাথে সাথে বলি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলী ইব্রাহিম ইন্না কা হামিদ উম মাজিদ আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কামা বারাক তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলী ইব্রাহিম ইন্না কা হামিদ উম মাজিদ তাহলে শুধুমাত্র কি আল্লাহ তার নবীর উপরে সালোয়াত পেশ করেন তার মালাইকারা কি শুধু তার তার উপর সেট করেন সুরা আহাজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে দেখেন এর আগেই বলে দিচ্ছেন আল্লাহ হুয়াল্লাজি ইউসল্লিউ ইউসল্লি আলাইকুম ওয়া মালাইকাতু নিশ্চয়ই তিনি হলেন যিনি মানে আল্লাহর কথা বলছে যিনি সলাওয়াত পেশ করেন আলাইকুম তোমাদের উপরে সলাওয়াত পেশ করেন এবং ওনার মালাইকারা মানে আল্লাহ এবং তার মালাইকারা আমাদের মুকমিনদের উপরও কি সালোয়াত পেশ করেন কি জন্য করেন লি যাতে করে লি ইউখ্রিজা ইউখ্রিজা কুম যাতে করে তিনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন তোমাদেরকে মিনাদুল উমাত ইলা নূর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন তারপর হচ্ছে ওয়াকানা ওয়াকানা বিল মিনা রাহিমান এবং মুকমিনদের জন্য একটা বড় ধরনের রহমত তাহলে আপনি সার্কেলটা মিলান আমরা যে আলোপটা করতেছি আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন মালাইকাদেরকে লাইক দিতে বলতেছেন জিবরিলকে লাইক দিতে বলতে জিবরিল দিলে মালাইকারা দিচ্ছেন এইভাবে আল্লাহ সুবাহ মানুষের উপরে কি করতেছেন সালোয়াত পেশ করতেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য রহমত করতেছেন মানুষের মেনশন বেড়ে যাচ্ছে উল্লেখ বেড়ে যাচ্ছে সে কি করতেছে ভালো সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে অতএব এটা একটা পাওয়ারফুল কনসেপ্ট তাই না আল্লাহ সালোয়াত পেশ করবেন আপনার আমার উপরে যদি আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারি তাই না আল্লাহ তার রসুল সাল্লা সাল্লামের উপরে সালোয়াত পেশ করলে আল্লাহ দশবার সেই জিনিসটা আটার করে ভালোবাসেন জিবরিল আলাহ সাল্লাম করেন একটা মহাযজ্ঞ শুধুমাত্র এক সেকেন্ডের পাঁচ সেকেন্ডের একটা কাজ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি বললেন শুরু হয়ে গেল লাইকের বহর সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চুল শুরু হইল লাইকের বহর আমরা এখানে বসে কাজ করতেছি এখানে হাজির হচ্ছি আল্লাহকে স্মরণ করতেছি রসুল সাল্লা সাল্লামকে স্মরণ করতেছি শুরু হয়ে যাচ্ছে লাইকের বছর লাইকের কন্টিনিউশন চলতেছে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত ফেসবুকে বুকে বসে কোনো একটা কমেন্ট করলাম কয়জন বন্ধু লাইক দিতেছে সেটার প্রতি আমাদের মনোনিবেশ না করে কিসে আল্লাহর লাইকের ব্যাপারে কি হওয়া উচিত কনসার্ন হওয়া উচিত মানুষের লাইক পাওয়ার জন্য আমরা অপারেট করব না অবশ্যই মানুষের লাইকের দরকার হবে কি জন্য আল্লাহ যে লাইকটাতে আল্লাহ খুশি হবে সেভাবে মানুষকে আপনার লাইক দিবেন সেভাবে আপনি মানুষকে খুশি করবেন যেখানে আল্লাহ অখুশি হবে এরকমভাবে কোনো মানুষকে খুশি করার কোনো সুযোগ নাই তাই না তো এটা পাওয়ারফুল কনসেপ্ট মালাইকারের এক্সিস্টেন্সটা নিয়ে রিকগনাইজ করা কেন আপনার আমার চারিপাশে তাদের অবস্থান তাদেরকে নিয়ে যদি আমাদের জীবন পরিকল্পনা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন তারাও খুশি হবে এবং আমরা সাকসেসফুল হয়ে যাব দুনিয়াতে এবং আখারাতে তাই না আল্লাহ আমাদের মধ্যে সে সচেতনতা দান করুন তো আমাদের এই সেশনটা আজকে এখানে ক্লোজ করতেছি নেক্সট সেশন আমরা নতুন আলো টপিকে যাব তো আমরা আজকে এখানে শেষ করছি সোভান আল্লাহি অবিহাম দিহি সোভান আকাল্লাহ অবিহাম দিকা আশাদু আল্লাহ আলহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরুক আবতুবিলাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত